，各种匪夷所思、操作不间断的乌军又闹出了战场大乌龙。乌军旅长连带着一飞机的特种兵，被自家无人机发射的导弹炸到机毁人亡。一起来看详细情况。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。俄乌开战之际，位于敖德萨以南的蛇岛地区便被俄军快速拿下，岛上的八十二名乌军士兵放下武器投降。该岛屿位于黑海，战略位置至关重要。俄军拿下该岛屿的目的，就是为了进一步控制乌克兰的海岸线，可以防止西方国家从海上向敖德萨军援。也可以有效反制乌克兰海军的行动。一旦在岛屿上部署防空导弹和反舰导弹，就可以完全控制西乌以南海域。战略位置对于俄军而言至关重要。而对于乌克兰来说，守住蛇岛也是十分有必要的，因为掌握蛇岛便可以以此为据点打击俄军海军，同时掩护敖德萨出海口。因此，在俄罗斯海军莫斯科号导弹巡洋舰沉没。俄海军存在实力明显被削弱，海上防线出现缺口后，乌克兰海军和陆军便开始打算伺机而动夺回蛇岛。从4月26号开始，乌军使用无人机频繁对蛇岛的哨所和防空导弹进行精确打击，击毁了两座防空导弹。进入5月份，乌克兰空军南部司令部也加入了这一行动，打击了岛上的俄军。乌克兰此举也说明，在该海域，俄军并未彻底的掌握制空制海权，这是蛇岛屡屡遭受俄军打击的一个重要原因之一。根据乌方的说法，俄军是继续派遣军舰前往蛇岛运输武器、弹药和人员。乌克兰为了阻断俄军的支援，于五月二号黎明时分，出动 TB-2 无人机偷袭俄罗斯黑海舰队的登陆艇，宣称打掉俄军两艘巡逻艇和一艘登陆艇。不过，根据乌克兰公布的视频画面，只能确认上周俄军的斯塞尔纳级登陆艇和猛禽巡逻艇被确认击沉，而且乌克兰空军也罕见地拼凑了两架苏二七战机和一架苏二四轰炸蛇岛。不过，俄罗斯发言人伊格尔·科纳申科夫少将公布蛇岛战报时称，俄罗斯飞机在蛇岛附近击落了几架乌克兰飞机，一架苏二四，一架苏二七。三架米八直升机和两架 TB-2 无人机，而乌克兰的半人马级护卫舰也被声称摧毁。不过，乌方已经下定了决心，无论承受多大的代价，也要拿下蛇岛地区。从5月7号开始，乌军开始调集陆军特种部队，以搭乘直升机的方式激将蛇岛进行特种作战，打算以特种作战的方式夺回蛇岛。根据乌方透露的消息。乌军在打击蛇岛后，向该岛屿派遣了一架米八 VT 直升机，直升机上据称都是乌军特种部队的成员。出乎意料的是，乌克兰的米八直升机没有受到岛屿上俄军的射击，并且安稳降落该岛。但是没想到，就在机组人员下机警戒的时候，一发来源于乌克兰 TB-2 无人机的空地导弹，直接将飞机炸成了碎片。乌军特种部队被友军连锅端，随后乌军 TB-2 无人机打击友军的视频在网上疯传，有乌网友不愿意承认，并且声称，既然是乌军乘直升机登岛，那么乌军的 TB-2 无人机干嘛一直瞄准己方的直升机？而视频中下机登岛的士兵都做出随时战斗的姿势，因此 TB-2 无人机应该紧盯着俄军的掩体。随时准备攻击营地的俄军士兵不是更好吗？所以被炸的直升机八成是俄军的。但是随后俄网友反驳了一句话，问道：“请问俄军在自己控制的蛇岛上卧地警戒是要干嘛？而且机载特种部队下机后，立刻沿飞机一圈持卧岛警戒态，这是北约机降步兵的战术，这是北约教官手把手教出来的。”自己干的乌龙丑事丢了面子，就别栽赃俄军了。毕竟俄军可不会北约标准的直升机机降战术。而在五月八号，乌方确认了乌军第十海军航空旅旅长伊戈尔·贝德扎伊中校于五月七日在蛇岛登陆作战中，与他搭乘的米八 VT 直升机一块阵亡。这无疑就证实了
，乌军无人机通过误击的方式打掉了己方的直升机和特种部队的消息是真实的，甚至还包括旅长这样的高级军官。这一出乌龙闹得不可谓之不大。虎哥认为，造成这一惨剧的根本原因，就是因为乌军内部的作战协同出了大问题。乌军特种部队是陆军的，米八 VT 直升机是海航的 ，TB 二无人机是空军的。在作战协调上出了差错，导致敌我无法准确识别，乌军的战场信息互通性割裂严重，基本上是你打你的，我打我的，咱各忙各的。胡歌认为，很有可能是因为乌克兰和俄罗斯都有米八直升机，加上乌克兰米八直升机降落到蛇岛上没有被俄军攻击，而且直升机这时候正在吓人，这就让原本作战协同有问题的 TB 二无人机操作手。误以为是支援的俄军直升机正在往岛上增派兵力，所以先下手为强，打掉了直升机。但不管是哪种原因，只有乌军这次大乌龙打死了自家一飞机特种兵加旅长这事儿是真的货真价实